సో చాలామంది హీరోలకు కూడా హీరోలకి డైరెక్టర్లకి ఆడియన్స్ ఫీలింగ్ కూడా ఏంటంటే నవదీప్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ బట్ అండర్ రేటెడ్ ఒక మంచి పుషప్ ఉంటే అసలు ఎక్కడో వండేవాడు నేను కమెంట్స్లో కూడా చూశాను అనమాట చాలా ఇంటర్వ్యూస్ కింద సో అండర్ రేటెడ్ అంటే ఏంటండి ఏమో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు నాకు తెలియదు కానీ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే యూ కెన్ డూ మీకు క్యారెక్టర్ ఏది ఇచ్చినా ఏ పోస్ట్ ఇచ్చిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోస్ట్ అయినా ఏదైనా యూ గివ్ యూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ జస్టిఫై ద థింగ్ అది వెల్ రేటెడ్ కదండి ఇప్పుడు మీరు అనింది అది వెల్ రేటెడే కానీ పర్స్పెక్టివ్లో అందరికీ అరే ఆర్టిస్టు ఎక్కడ అంటే ఒక పెద్ద హై రేంజ్ హీరోగా అవ్వాల్సిన మనిషి అండర్ రేటెడ్ అవటం వల్ల అందరూ అవి ఇవి రోల్స్ ఇయటం వల్ల ఇంకా మంచి ఇది అవ్వలేదు అని ఆడియన్స్ ఫీల్ అవుతున్నారు అది నాకు అర్థమైంది అదే ఒక మంచి పుష్ ఉంటే ఇండస్ట్రీలో ఈ పాటికి నవదీప్ ఎక్కడో ఉండేవాడు అనేవి చాలా వరకు ఎక్కడో ఉండడం అంటే ఏంటండి అంటే నంబర్స్ మారేవేమో లేదా ఇంకెక్కువ సినిమాలు వచ్చేవేమో లేదా ఇంకెక్కువ ఇంకెక్కువ అదే కమర్షియల్స్ మారేవే తప్ప ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు నా గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఒక నాలుగు ముక్కలు అన్నారు అయినా నేను యాభై సినిమాలు చేసినా ఐదు సినిమాలు చేసినా మీరు ఆల్రెడీ అన్న మీరు ఫస్ట్ సినిమాకో ముక్క అన్నారు అది ఇంకో నాలుగో ఐదో సినిమాకి కొంచెం పెరిగిందో లేదా పర్లేదు వీడు ఏదైనా లేదా ఇది కూడా అనేది ఉంది కదా దట్ ఈస్ ద రేటింగ్ దట్ అన్ ఆడియన్స్ గివ్స్ కరెక్ట్ అదే రేటింగ్ నాకు నాకు సంబంధించి ఇప్పుడు మిగతా ఈ అండర్ రేటెడ్ ఓవర్ రేటెడ్ ఓవర్ రేటెడ్ ఓకే మనకి ఓవర్ రేటెడ్ వేరే విషయాలు అదే అదే అందుకే నేను అటు వెళ్ళలేదు గబుక్క నాగే సో ఐ థింక్ అంటే ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ ఈ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ మోర్ బెటర్ ఫిలిమ్స్ ఈ షుడ్ హ్యావ్ యూనో ఇక్కడ కాదు ఇంకెక్కడో ఉండాలంటే అది తెలీదు మనకి బట్ ఫర్ మీ ఐ థింక్ ఐమ్ డీసెంట్లీ రేటెడ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆడియన్స్ అండ్ దట్స్ గుడ్ దట్స్ ఫైన్ దట్స్ ట్రూ సో సెవెంటీన్ ఇయర్స్లో జయ సినిమా దగ్గర నుండి నో చెప్పలేక చాలా ఫిలిమ్స్ ఒప్పుకొని గట్ ఫీలింగ్ని నమ్మలేక ఆ జర్నీ నుండి ఇప్పుడు సీ స్పేస్ సో ఇప్పుడు అంటే మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో బాలీవుడ్కి టాలీవుడ్కి చాలా వేరియేషన్ ఉంది అక్కడ ఏదైనా సరే ఒక ఏజెన్సీ త్రూ అలా ఈజీ యాక్సెస్ ఉంటుంది మన రైటర్ అవ్వాలంటే ఒక దగ్గర ఇది చేసుకోవచ్చు ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలంటే ఒకటి ఆ మీడియం అనేది ఇక్కడ లేదు అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీరు ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ సీ స్పేస్ స్టార్ట్ చేశారా వాట్ ఈస్ ద సీ స్పేస్ బేసిక్ ఐడియా ఇన్ ద బిగినింగ్ వాజ్ టు బీ అ కో వర్కింగ్ స్పేస్ అండి కో వర్కింగ్ స్పేస్ ఫర్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో ఉన్నవాళ్ళు సో ఇప్పుడు మనకి మామూలుగా స్టూడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ దెన్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి అండ్ దెన్ పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర దే హ్యావ్ దిస్ కేపబిలిటీ అండ్ కెపాసిటీ టు నర్చర్ టాలెంట్ బట్ దాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ their own productions oh, no. or ipudu all big producers have like let's say 10 or 20 directors upcoming directors or directors that have already worked or anything so produce and, and writers also so ilaga product specific and uh, banner specific ga jarugutundi but manaki meer annatuga bombay lo lagano generic ga us lo unte new york lo general film clubs gaani general place where you know upcoming people are trying to you know gather and find like minded people and ipu uh, cinema anedi collaborative work kadandi okkadu intlo kuchuna okkadu kada raasukogalthadu anta varike tarvata kavala tarvata danni bomma therapy ki raavalante valaki migitha team anta kavali idu ekkada dorukutundi short films chestunnaru akkada akkada parichayam ayina vallu basically coffee shop llo film nagar llo coffee shop llo akkada malli అంటే అక్కడ మీకు టా మీకు రియల్ టాలెంట్ ఉండి టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారా ఆ ఊరికే చూద్దాం ఏదో ఒకటి జరుగుతుందని చేస్తున్నారా అనేది తెలియదు సో ఒక ఒక ఉన్న టాలెంట్ని వ్యాలిడేట్ చేసి ఒక ఈకో సిస్టంలో పెట్టి లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ని వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వాళ్ళు వర్క్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకున్న టాలెంట్ని కొలాబరేటివ్గా పెంచడం అనేది ఎక్కడ జరగట్లేదు సో ఆ ఐడియాతో మేము స్టార్ట్ చేసాము ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్కి ఇప్పుడు మనం అంత ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ని నర్చర్ చేసి అంత అంత వేవ్ అంత బ్యాండ్ విత్ నా దగ్గర ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి లెట్ స్టార్ట్ విత్ వన్ అని అనుకున్నాం ఆ వన్ అనేది ఇప్పుడు ప్రైమరీగా మనకి ఏం తక్కువ అయిందిరా అని అంటే అందరూ యునానిమస్గా ఇండస్ట్రీలో అనేది రైటర్ రైటింగ్ రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ రైటర్స్ అనేది అంటారు ఫస్ట్ ఓకే సో మేమేం చేసామంటే ఓకే లెట్ స్టార్ట్ విత్ రైటర్స్ అని ఈవెన్ వీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ వీ స్టార్టెడ్ వీ వన్ ఆన్ వన్ ఇంటర్వ్యూడ్ అబౌట్ సిక్స్ థౌసండ్ పీపుల్ మా టీంలో అంటే రైటర్స్ కావాలి రైటర్స్ ఎదుగుతున్నావు అనుకు అని చెప్పిన దగ్గర నుంచి ఒక నిజాంబాద్ నుంచి ఒక టెన్త్ క్లాస్ పిల్లోడు బస్ ఎక్కి వచ్చి నేను రైటర్ నాన్న దగ్గర నుంచి ఒక హ్యూమన్ లైట్ రైట
ఇప్పుడు మా టీంలో ఐఐటి పాస్ అవుట్స్ ఉన్నారు డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇలాగా సో సినిమా ఇప్పుడు సినిమా ప్రొడక్షన్ హౌస్ కథ కావాలనగానే ఓకే ఈ హీరోకి చెప్దాం ఆ హీరోకి చెప్దాం సినిమాలు చూసి మేము సినిమాల కథలు రాస్తాం అని సినిమా రైటర్ అయిపోదాం సినిమాలో సినిమాలు అనేది ఒక ట్రెండ్ అండి అది కాకుండా రైటింగ్ అనేది ఒక క్రాఫ్ట్ నేను రైటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా నాకు కథలు రాయడం ఇష్టం కథలు చదవడం ఇష్టం నాకు పుస్తకాలు చదవడం ఇష్టం నేను రైటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా అనేది ఒక 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 ట్రెండ్ సో మాది ఈ రెండోదండి సో ఈ రెండో దాంట్లో కొలాబరేటివ్గా నా కథ ఇది నా కథ ఇది నా కథ ఇదండి అని కాకుండా నేను రైటర్నే నేను ఏంటి అంటే హౌ డూ ఐ బ్రింగ్ అవుట్ ద రైటర్ ఇన్ మీ ఇన్ అ బెటర్ వే హౌ డూ ఐ బికమ్ అ బెటర్ రైటర్ అనే ఎక్సర్సైజ్లు మేము ఒక ప్రతి ఇండివిజువల్ రైటర్కి ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ కొన్ని వరల్డ్ వైడ్గా ఫాలో అవుతున్న మెథడ్స్లో నుంచి మన తెలుగు సినిమాకి మన తెలుగు కథలకి మన మన అథెంటిసిటీకి మ్యాచ్ అయ్యే కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు చేయడం దాంతో వాళ్ళు ఇక్కడ దే యూజ్ దిస్ ఎంటైర్ స్పేస్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ అ ఫిల్మ్ థియేటర్ వీ హ్యావ్ అ స్మాల్ డబ్బింగ్ అండ్ అన్ ఎడిట్ షూట్ ఆల్సో సో చిన్న చిన్న డెమో ఫిల్మ్స్ షూట్ చేయడం కానీ సినిమాలు చూసి జనరిక్ డిస్కషన్ పెట్టడం కానీ ఒక రైటర్ కథ మీద మిగతా రైటర్స్ అందరు కూర్చొని దాన్ని యూనో డైసెక్ట్ చేసి ఎలా బెటర్ చేయాలనే ఎక్సర్సైజ్లు అన్నీ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్స్ and also they have written for uh, different different ott platforms already like hotstar amazon and uh, they have done some work for uh, other otts also so ilaaga oka collaborative writer work space ni create chesamu memu ante what is our uh, agenda or future? agenda is to you know make uh, you know make writers and we represent them yeah, also yeah. and then we want, we are getting into production this year starting with ipudu me love molly ipudu man love molly so we have executed and uh, Uh, incubated love moli at sea space so but me josen product ikkada ee building lo mem tayar chesin product oh great yeah so ikkada tho start chestunam adi na tho actually ga the idea was not to and then ee anta betti ipudu nenu nannu nenu anedi kaadu eppudu idea intha munpu we already did one demo before the lockdown adi adi take off avalek poyindi lockdown valla so lucky ga ఈ మా ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ నేను అయ్యాను బట్ దట్ వాస్ నాట్ ద ప్లాన్ అంటే వీడు ఇంత చేసి ఏంటి ఇప్పుడు మళ్ళీ వీడి వీడి మీద వీడియో తీసుకుంటాడు అనే డౌట్ ఏముంది నాకంటే ముందు నేను నేను లాస్ట్లో వచ్చాను ప్రోడక్ట్కి బిఫోర్ దట్ వీ డిడ్ మెనీ మెనీ ప్రాడ్జెక్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఫర్ స్వప్న దత్ గారికి చేసాం క్రిష్ గారికి చేసాం వివ్ వర్క్డ్ బిఫోర్ అండ్ దెన్ అంటే పాండమిక్లో మన టాలీవుడ్ టాప్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూర్చొని అంటే వై వీ ఆర్ అ సక్సెస్ఫుల్ మోడల్ అని చెప్పడానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా ఇక్కడ చెప్పలేదు ఇది మన టాప్ డైరెక్టర్స్ అందరూ డ్యూరింగ్ ద లాక్డౌన్ దే సాట్ టుగెదర్ అండ్ మనకి ఇప్పుడు టైం ఉంది కదా లెట్స్ డూ సంథింగ్ యూనో ఫర్ ద సిస్టమ్ అని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆల్రెడీ మాతో పనిచేసిన నందిని గారు కానీ హరీష్ గారు కానీ క్రిష్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ రాజమౌళి గారు త్రివిక్రమ్ గారు వీళ్ళందరూ కూర్చున్నప్పుడు దే వెర్ లైక్ ఓకే మనం ఇది పలానా పలానా అది చెయ్యాలి అని రాజమౌళి గారు అన్నప్పుడు లేదు ఇది ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు నవ్ది పోలీసీ స్పేస్ అని ఒకసారి పిలిచి మాట్లాడినట్టు వీ వెంట అండ్ స్పోక్ టు సో వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ రైట్ and we have uh, much appreciation from you know very big industry people like suresh babu gar gani uh, alu arvind gar gani mm. they have appreciated us a lot and uh, probably by this end of this year we will come out and uh, lawmoli will be out around some mid mid year lo sunni also we'll try to you know start another production of an ott film or a series by this year oh wow yeah 